The teaching of Vedanta was amazing. One aspect where Vedanta teaching differed from a normal uh, offline coaching was the attention teachers gave to our doubts. No matter how many times we asked a doubt, the teachers would patiently clear the doubt every single time. And they made learning a very fantastic experience for us. Hey everyone, good afternoon all of you. Welcome back to Vedantam ADG channel and in online Patshala. Today we are going to do motional EMF. So this is the third lecture of our topic electromagnetic induction and today we are going to do motional EMF as I told you. Chaliye, to shuru karte hai and uh, uh, how are you all? And whoever is there in the chat box, ek baar mein koushish karta hai aapke naam padne ki, though I see a lot of names. Hi Ranjan, hi Shreyesh, uh, hello Pal, hi Supriya, hi Simran, okay, hi Harinder, okay. So almost all regular students are there, now you can not read all the names. Okay, chaliye, baut badiya, good to see you all, hello Supriya, yes. अच्छा देखो कई सारे बच्चों की रिक्वेस्ट आ रही है दे आर प्राइवेट मैसेजिंग आल्सो कि सर सर्कुलर मोशन का क्या होगा अभी नेक्स्ट टॉपिक सर्कुलर मोशन ही होगा इलेवेंथ में यानी कि सर्कुलर मोशन विल बी डन टुमारो ओके बिकॉज उसके बाद हम करने वाले हैं रोलिंग तो रोलिंग में आपको सर्कुलर मोशन अच्छे से आना चाहिए तो मैं कल आपको सर्कुलर मोशन कराऊंगा सेंट्रिपिटल एक्सेलरेशन टेंजेंशियल एक्सेलरेशन सब कुछ देखेंगे और उसके बाद हम फिर रोलिंग में जाएंगे ओके चलिए बहुत बढ़िया तो कल है सर्कुलर मोशन और आज है मोशनल ईएमएफ शुरू कर लेते हैं ये मोशनल ईएमएफ बिल्कुल फेरेडे लॉ जैसा ही है अगर एक बार जल्दी से रिवाइज कर ले तो हमने अभी तक क्या क्या देखा है दो सेशन में पहला सेशन जो था इलेक्ट्रोमैटिक इंडक्शन का उसमें हमने देखा लेंस लॉ जो बताता है हमें डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ और डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस करंट तो वो लॉ आपको अगर नहीं देखा है आपने तो वो लेक्चर आप दोबारा देख लेना एक बार दूसरा लेक्चर जो हमने किया था वो था फेराडेस लॉ पे बेस्ड फेराडेस लॉ देता है हमें मैग्नीट्यूड ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ जबकि लेंस लॉ देता था डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस ईएमएफ तो ये दो सेशन हो चुके हैं आई होप जिन लोगों ने सेशन देखा है उन्होंने क्वेश्चन भी सॉल्व कर लिए होंगे चलिए बहुत बढ़िया आगे बढ़े यस यस लेंस लॉ एंड फेराडेस लॉ हैज बिन डन ऑलरेडी एंड टुडे अमेजिंग टॉपिक इज मोशनल ईएमएफ चलिए समझते हैं आज क्या होता है इमोशनल ईएमएफ बिफोर दैट जो टेलीग्राम ग्रुप है हमारा सो so इसमें थाउजेंड्स ऑफ स्टूडेंट्स हैव ऑलरेडी ज्वाइन अगर आपने अभी भी ज्वाइन नहीं किया है देन गो टू दिस लिंक एंड ज्वाइन दिस टेलीग्राम ग्रुप अपार्ट फ्रॉम दैट जो देश का नंबर वन मेदांत मेडिकल मेडीजी चैनल है मेडिकल का नंबर वन चैनल सब्सक्राइब कर लो आप इसे शेयर इट विथ योर फ्रेंड्स एंड ऑल्सो हिट द लाइक बटन ओके चलिए स्टार्ट कर लें क्या स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक मोशनल ईएमएफ अब ध्यान से सुनना जो भी मैं बोलूंगा अभी जो हम भी जो जो भी हम नेक्स्ट टेन मिनट्स में देखेंगे उसमें आपका ये टॉपिक पूरा क्लियर हो जाएगा और उसके बाद हम सिर्फ और सिर्फ करेंगे प्रैक्टिस ओके चलिए स्टार्ट करते हैं तो मोशनल ईएमएफ क्या होता है लेट से आपके पास एक मैग्नेटिक फील्ड है ये जो इन द प्लेन क्रॉस दिख रहा है आपको वो है इन द प्लेन मैग्नेटिक फील्ड मतलब जो डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड है वो ऐसे है ना बोर्ड के अंदर की तरफ जा रहा है मैग्नेटिक फील्ड And then you have a rod here. यहां पे आपके पास एक rod है Conducting rod कोई सा भी ले लो Length उसका L given है अब आपने क्या किया इस magnetic field के अंदर इस rod को रखा और इस rod को एक velocity दे दी इस तरफ V velocity. तो rod इस तरफ ऐसे move करने लग गई ऐसे मूव कराने से रॉड को ऐसे मूव कराने से उसमें ई एम एफ इंड्यूस हो जाता है ई एम एफ इंड्यूस का क्या मतलब है वो एक बैटरी की तरह एक्ट करने लग जाता है तो देखो यहां पे पॉजिटिव पोटेंशियल डेवलप हो जाता है और यहां पे नेगेटिव पोटेंशियल जैसे कि एक बैटरी के अंदर होता है बिल्कुल सिमिलर अब ये ई एम एफ आया मोशन की वजह से सही है ना दिस केम बिकॉज ऑफ मोशन तो मोशन की वजह से जो ई एम एफ आया उसको हम कहते हैं मोशनल ई एम एफ अब ये क्यों आया कैसे आया वो हम अभी समझ लेंगे इस बात को बट ओवरव्यू तो यही है इस टॉपिक का कि एक मैग्नेटिक फील्ड में अगर आप एक रॉड को ऐसे मूव करोगे वी वेलोसिटी से तो उसमें कुछ मोशनल ई एम एफ डेवलप हो जाता है ठीक है अब इसको समझते हैं कि भाई ऐसा हुआ क्यों क्यों आखिर ये मोशनल ईएमएफ आया है ना अच्छा ये बबुआ क्या है बबुआ बहुत फ्रीक्वेंटली दिखा है मैंने व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस बबुआ किसी के क्लास में किसी ने बबुआ बोला था क्या खैर ठीक है आप लोग सब वैसे बबुआ लोग ही हो हमारे लिए खैर देखो ध्यान से इसको समझते हैं है ना क्या है ये तो ये एक रॉड है रॉड को इस तरफ मूव कर दिया है हमें जानना है कितना मोशनल ई आएगा एंड ऑल दो थिंग्स अच्छा अरविंद सर ओके ग्रेट समझ गया 
अब देखो ध्यान से इसको कैसे सॉल्व करेंगे है ना ध्यान से सुनना मेरी बात क्या करने वाले हैं हम तो वंस यू टेक अ रॉड अगर आपने एक रॉड लिया अगर ये कंडक्टिंग रॉड है तो जनरली तो कंडक्टर्स होते हैं न्यूट्रल हम क्या बोलते हैं कि अगर कोई कंडक्टर लिया मैंने तो जनरली हम बोलेंगे वो एक न्यूट्रल कंडक्टर है न्यूट्रल क्यों हुआ वो न्यूट्रल इस वजह से हुआ कि उसमें जितने भी पॉजिटिव चार्जेस थे उतने ही नंबर ऑफ नेगेटिव चार्जेस थे तो प्लस और माइनस मिलके हो गए न्यूट्रल है ना यही तो पता है हमें ऐसा थोड़ी अगर न्यूट्रल कंडक्टर है तो चार्ज ही नहीं है अरे चार्ज तो होता ही है, है ना चार्ज तो है ही वहां पर पॉजिटिव भी हैं, नेगेटिव भी हैं, नेट चार्ज जीरो है यानी कि जितने पॉजिटिव हैं उतने ही नेगेटिव हैं अब ध्यान से सुनना ये टॉपिक तुमने देखा हुआ है अगर मैंने इस रॉड को एक वेलोसिटी दे दी v, तो इसका मतलब है जितने पॉजिटिव चार्जेस हैं वो भी v वेलोसिटी से मूव करेंगे और जितने नेगेटिव चार्जेस हैं वो भी वी वेलॉसिटी से मूव करेंगे और जब भी कोई चार्ज वेलोसिटी से मूव करता है एक मैग्नेटिक फील्ड पे तो उस पर एक फोर्स लगता है और वो फोर्स हमने देखा था मैग्नेटिज्म टॉपिक के पहले सेशन में फोर्स ऑन अ मूविंग चार्ज रोलर कोस्टर राइड कराई थी चार्ज को अगर आप सभी को याद होगा अगर आप ध्यान से देखते हो मेरा सेशन है ना तो एफ इज इक्वल टू क्यू वी क्रॉस बी वाला फोर्स लग जाएगा चार्जेस पे है ना वी इज द वैक्टर क्वांटिटी बी इज द वैक्टर क्वांटिटी अब ध्यान से सुनना यहां पे एक पॉजिटिव चार्ज है यहां पे नेगेटिव चार्ज भी है और पॉजिटिव चार्ज वी वेलोसिटी से मूव करता है मैग्नेटिक फील्ड है इनटू द प्लेन तो कौन सी डायरेक्शन पे फोर्स लगेगा ये निकालने का तरीका था क्रॉस प्रोडक्ट है ना कर्ल करते थे हम फिंगर्स को कैसे कर्ल करते थे सर याद नहीं आ रहा एक बार बता देते हैं ना एक बार जल्दी से मैं आपको बता देता हूं कि कैसे हम कर्ल करते थे हम क्या बोलते थे क्योंकि हमें निकालना है वी क्रॉस बी का डायरेक्शन किसका डायरेक्शन वी क्रॉस बी का डायरेक्शन तो हम सबसे पहले अपने हाथ को रखते थे v की डायरेक्शन में और b क्योंकि इनटू द प्लेन है तो हम इनटू द प्लेन ऐसे कर्ल कर लेते थे और थंब आता था अप है ना एक बार जल्दी से फिर से सुनो v क्रॉस b कैलकुलेट करना है डायरेक्शन तो v इस तरफ है मैग्नेटिक फील्ड इनटू द प्लेन है ऊपर की तरफ डायरेक्शन आ जाएगा फोर्स का इसका मतलब क्या हुआ कि जितने भी पॉजिटिव चार्जेस हैं कंडक्टर के अंदर उन सभी पे फोर्स लगेगा ऊपर की तरफ अप है ना तो ये भागेंगे ऊपर है ना ये भागेंगे ऊपर और अगर आपको याद है तो ये फोर्स की डायरेक्शन किसी नेगेटिव चार्ज पे ऑपोजिट हो जाती है अगर फोर्स पॉजिटिव चार्ज पे ऊपर लग रहा है तो नेगेटिव चार्ज पे कहां लगेगा नीचे लगेगा दैट मीन ऑल द नेगेटिव चार्जेस विल एक्सपीरियंस अ फोर्स इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन अब देखो इसकी वजह से ऐसा क्या हुआ कि ई आ गया अब ध्यान से सुनना जितने भी पॉजिटिव्स हैं उन पे फोर्स लगा ऊपर कहां भागे वो ऊपर भागे जितने भी नेगेटिव्स हैं उन पे फोर्स लगा नीचे वो कहां भागे नीचे अब यहां पे नेगेटिव्स एक्यूमुलेट हो जाते हैं बहुत सारे और यहां पे पॉजिटिव्स एक्यूमुलेट हो जाते हैं बहुत सारे और इसकी वजह से आ जाता है एक इलेक्ट्रिक फील्ड याद करो जब भी पॉजिटिव चार्ज और निगेटिव चार्जेस होते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड स्टार्ट फ्रॉम पॉजिटिव Towards the negative, तो यहां पे आ जाएगा एक इलेक्ट्रिक फील्ड क्या ये बात सभी को समझ में आ गई है है ना इस इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से पोटेंशियल आ जाएगा अब जैसे ही आपको इलेक्ट्रिक फील्ड अगर पता है तो इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल में क्या रिलेशन होता था वेदांतु के फर्स्ट थ्री लेटर्स मैंने आपको बताया है वेदांतु के फर्स्ट थ्री लेटर्स क्या है वी इज इक्वल टू ई इंटू डी वेद है ना तो पोटेंशियल इज इक्वल टू इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू डिस्टेंस यहां पे डिस्टेंस एल हो जाएगा यहां पे जो डिस्टेंस है वो लेंथ है बेसिकली वो एल है बट हम फॉर्मुला तो ऐसे ही याद रखते हैं ना तो वेदांतु आपको फॉर्मुला याद करने में भी काफी हेल्प करता है अपार्ट फ्रॉम प्रोवाइडिंग यू द फ्री लेक्चर है ना तो बहुत अच्छी बात है ये खैर क्या ये कहानी सबको समझ में आ गई है ना वेलोसिटी वी से चार्जेस मूव करते हैं पॉजिटिव्स पे फोर्स ऊपर लग जाता है नेगेटिव्स पे फोर्स नीचे लग जाता है ऊपर पॉजिटिव एक्यूमुलेट हो जाते हैं नीचे नेगेटिव एक्यूमुलेट हो जाते हैं अब सुनना कहानी में ट्विस्ट अब देखो हर मूवी में विलन तो होता है यहां तक कहानी बहुत अच्छी चल रही थी बिल्कुल मतलब हीरो जीत रहा था है ना जैसा चार्ज रहा था वैसा हो रहा था अब जैसे ही ये इलेक्ट्रिक फील आ गई थोड़ा वर्ल्ड में ना चेंजेस आ जाएंगे है ना थोड़ी थोड़ी बातें चेंज होने लग जाएंगे ध्यान से सुनना कि ये विलन कैसे आया यहां पे है ना अब ध्यान से सुनो तो जो मैग्नेटिक फोर्स है पॉजिटिव चार्ज पे वो तो ऊपर लग रहा था है ना ऊपर लग रहा था वो अब ये तो बात हो गई मैग्नेटिक फोर्स की इसके बाद ऐसा होने से कौन आ गया इलेक्ट्रिक फील आ गया 
और इलेक्ट्रिक फील बोलता है यार मैं तो नीचे फोर्स लगाऊंगा हमने पूछा क्यों ऐसा करोगे तुम तो वो बोलता है मेरी डायरेक्शन देखो डाउनवर्ड है ना नीचे की तरफ डायरेक्शन है और अगर इलेक्ट्रिक फील की डायरेक्शन नीचे की तरफ है तो वो एक पॉजिटिव चार्ज में नीचे ही तो फोर्स लगाएगा लो हो गई लड़ाई शुरू है ना तो मैग्नेटिक फोर्स ने बोला भैया मैं ऊपर मूव करने वाला हूं पॉजिटिव चार्ज को इलेक्ट्रिक फील आ गई बाद में उसने बोला मैं तो नीचे मतलब मूव करूंगा है ना अब देखो ऐसा होता है हर मूवी में शुरू में मस्त अच्छा अच्छा दिखाते हैं बाद में फिर ऐसा हो जाता है कि को कोई विलन आ जाता है बट ठीक है हमें तो हैप्पी एंडिंग चाहिए तो हमने क्या बोला तुम लड़ो मत आपस में कुछ समझौता कर लो है ना तो उन्होंने समझौता यह कर लिया कि ठीक है जब इलेक्ट्रिक फील एक फोर्स लगाएगा जब इलेक्ट्रिक फील एक फोर्स लगाएगा तो उसका फोर्स का वैल्यू हो जाएगा चार्ज इंटू ई अरे यही तो होता है इलेक्ट्रिक फोर्स इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में पढ़ा है ध्यान दो है ना इलेक्ट्रिक फोर्स कितना होता है क्यू इंटू ई अच्छा और जो मैग्नेटिक फोर्स था ऊपर की तरफ वो कितना था क्यू वी बी है ना क्यू वी बी अब इन्होंने बोला कि जैसे ही दोनों फोर्सेस इक्वल हो जाएंगे ना चार्ज का सेपरेशन रुक जाना चाहिए ऐसा क्यों हो जाएगा रुक क्यों जाएगा चार्ज का सेपरेशन क्योंकि एक फोर्स ऊपर एक फोर्स नीचे अगर दोनों फोर्स इक्वल तो अब चार्ज मूव नहीं करेगा है ना तो वहां पे जाके चार्ज का सेपरेशन जाता है रुक और कंडीशन क्या है उसके लिए क्यू वी बी इज इक्वल टू क्यू इन टू ई और क्यू और क्यू हो गया आपका कैंसल है ना अब यहां से आपको एक रिलेशन मिल जाता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड की जो वैल्यू होगी ना वो होगी v इंटू बी समझ में आया क्या है ना जो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू हो जाएगी वो हो जाएगी v इंटू बी अब ध्यान से सुनना और आसान है बहुत ही है ना बहुत ही ज्यादा आसान है क्या इलेक्ट्रिक फील्ड को हम v अपॉन l लिख सकते हैं देखो अगर l ले लिया हमने लेंथ d इक्वल टू ले लिया अगर l तो हम क्या लिखेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू v अपॉन l अब इसको यहां पर रिप्लेस करो आपका शानदार फॉर्मूला निकल के आ जाएगा तो e के जगह आप लिख लो v डिवाइडेड बाय l है ना अच्छा ये v क्या है पोटेंशियल है तो उसको हम कैपिटल वी लिखेंगे ठीक है पोटेंशियल को हम कैपिटल वी लिखेंगे स्मॉल वी का मतलब वेलॉसिटी है तो e को क्या लिख लेंगे कैपिटल v अपॉन l इज इक्वल टू स्मॉल v इंटू बी और जो पोटेंशियल का फॉर्मूला आ जाएगा वो हो जाएगा v b l अब ये फॉर्मूला काफी सारे बच्चों ने सुना भी होगा है ना ये फॉर्मूला काफी सारे बच्चों ने सुना होगा कि अगर एक रॉड को ऐसे मूव करते हैं तो जो पोटेंशियल डिफरेंस डेवलप होता है वो होता है इक्वल टू वेलोसिटी इंटू मैग्नेटिक फील्ड इंटू लेंथ है ना सर रॉड पे प्लस माइनस कैसे आया सनम मैंने बताया था ना कैसे आया है ना एक फोर्स की वजह से आया क्योंकि रॉड को आपने मूव किया है ऐसे तो ऊपर की तरफ फोर्स लगा पॉजिटिव पे क्यू वी बी फोर्स उसने फोर्सेस चार्जेस को ऊपर की तरफ ढकेला और नेगेटिव पे फोर्स लगा नीचे की तरफ और उसने चार्जेस को नीचे की तरफ ढकेल दिया इससे ऊपर प्लस और नीचे माइनस आ गए क्या कहानी क्लियर है मोशनल ईम की अब अगर आपको ये फॉर्मूला आता है और अगर आपको इसको यूज करना आता है आपका जॉब डन है बड़ी आसानी से आप इसको सॉल्व कर पाओगे है ना अब एक बार जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए सब लोग स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से है ना मैग्नेटिक फोर्स वी आर टॉकिंग अबाउट मैग्नेटिक फोर्स ने सेपरेशन कराया है ओके चलिए समझ में आ गया सभी को यस कैपिटल वी पोटेंशियल है यहां पर ठीक है यह पोटेंशियल डिफरेंस है इसको हम बोलते हैं पोटेंशियल डिफरेंस ये देखो ना E और V का रिलेशन है ना E और V में क्या होता है एक इलेक्ट्रिक फील होता है और एक पोटेंशियल होता है जबकि ये वेलोसिटी है है ना ये वाला क्या है वेलोसिटी है B इज द मैग्नेटिक फील L इज द लेंथ समझ में आ गया चलिए बहुत बढ़िया वेरी गुड वेरी गुड अब आगे बढ़ते हैं तो यही कहानी लिख के हमने ले आया था फॉर्मूला है ना वी इज इक्वल टू आई मीन स्मॉल वी इंटू बी इंटू एल इस टॉपिक से एक क्वेश्चन आएगा मोशनल ईएमएफ बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है एक क्वेश्चन आता ही है यहां से तो ध्यान से पढ़ के जाना आज ठीक है अब देखो ऑब्वियसली जो मैंने आपको कहानी सुनाई पहले वो नीट के लिए इंपॉर्टेंट नहीं थी फील के लिए इंपॉर्टेंट थी क्योंकि अगर फील आ जाता है टॉपिक में तो समझ बहुत अच्छे से आता है बट असली कहानी अब यहां से शुरू होगी इस फॉर्मुले से क्योंकि नीट का एक एक क्वेश्चन आप चुन चुन के किल कर सकते हो अगर आपको यह फॉर्मूला अच्छे से समझ में आ गया है ठीक है अच्छा एक और बात एक और बात जनरली देखो बात क्या है यहां पे ये जो वेलोसिटी है ये एक वेक्टर क्वांटिटी है ये जो मैग्नेटिक फील्ड है वो भी एक वेक्टर क्वांटिटी है और ये एल भी एक वेक्टर क्वांटिटी है डिस्प्लेसमेंट आप कह सकते हो इसको 
तो ये फॉर्मूला वेक्टर फॉर्म में भी होता है ये तो स्केलर फॉर्म में है लेकिन अगर आप वेक्टर फॉर्म में इस फॉर्मूले को चाहते हो तो ये फॉर्मूला होता है v क्रॉस b डॉट एल अब ध्यान से सुनना यानी कि वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड का क्रॉस प्रोडक्ट और उसके साथ लेंथ का डॉट प्रोडक्ट समझ में आया क्या वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड का क्रॉस प्रोडक्ट लेना है उसके साथ इस इस इसके साथ एल का डॉट प्रोडक्ट लेना होता है आपको अगर आपको यह फॉर्मूला लगाना है ठीक है अब यह फॉर्मूला कब यूज करेंगे और यह वाला फॉर्मूला कब लिख सकते हैं यह जानना भी बहुत जरूरी है अगर आप इस सिचुएशन को बहुत ध्यान से देखोगे तो आपको यह समझ में आएगा कि वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड कितना एंगल है दोनों के बीच में अगर वेलोसिटी की बात करें और मैग्नेटिक फील्ड की बात करें तो कितना एंगल है ध्यान से देखो वेलोसिटी एक्स डायरेक्शन में है मैग्नेटिक फील्ड जेड डायरेक्शन में है तो हम कह सकते हैं वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड में एंगल है 90 डिग्री सही है क्या बिल्कुल बिल्कुल सही बात है सर नाइनटी डिग्री एंगल है इसका मतलब ये जो वी क्रॉस बी है वो आप क्या लिख सकते हो क्रॉस प्रोडक्ट मतलब साइन थीटा तो आप इसको क्या लिखोगे वी बी साइन थीटा है ना वी बी साइन थीटा अच्छा इसके साथ आपको डॉट प्रोडक्ट लेना है दैट इज अ डिफरेंट थिंग साइन 90 लिखेंगे आप क्योंकि एंगल कितना है वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड का अभी अभी देखा है 90 है साइन 90 होता है वन यानी कि ये वी क्रॉस बी बन जाता है वी बी अगर अगर वेलॉसिटी एंड मैग्नेटिक फील्ड आर एट नाइनटी डिग्री एंगल ये सबको समझ में आया क्या If velocity and magnetic field are at 90 degree to each other, v cross b will become v b. चलो ठीक है एक चीज तो हो गई अब इसके बाद है डॉट एल अब बहुत ध्यान से सुनना डॉट प्रोडक्ट जो एल के साथ है ना वो v cross b के साथ है देखो ध्यान से v cross b और l का डॉट प्रोडक्ट है यानी कि मुझे सबसे पहले v cross b का डायरेक्शन चाहिए होगा किसका डायरेक्शन चाहिए होगा v cross b का अब ध्यान से देखना ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है अगर आप v क्रॉस b की डायरेक्शन देखोगे v क्रॉस b की डायरेक्शन तो ये v है क्रॉस b अप आएगा अभी अभी तो देखा था ना जब हमने फोर्स निकाला q v क्रॉस b तो हमने क्या डायरेक्शन बोली थी v क्रॉस b की ऊपर वही तो फोर्स की डायरेक्शन थी अब ध्यान से सुनना जो v क्रॉस b की डायरेक्शन है वो ऊपर है यानी कि ऐसे वर्टिकल और लेंथ भी वर्टिकल है यानी कि अगर मैं बात करूं एंगल बिटवीन एंगल बिटवीन ध्यान से देखना v क्रॉस b एंड l वेक्टर ध्यान से सुनो इसको है ना एंगल बिटवीन v क्रॉस b एंड l वेक्टर ये जीरो डिग्री हो जाएगा ये सब कुछ चमक गया क्या कुछ भी नहीं है देखो v इस तरफ है b अंदर की तरफ है v क्रॉस b ऐसे आ जाएगा है ना ऊपर v क्रॉस b ऊपर आ गया लेंथ की भी डायरेक्शन वही है दोनों पैरल है एक दूसरे के तो एंगल कितना हो गया जीरो डिग्री है ना उनके बीच का एंगल हो गया जीरो डिग्री अब देखना ध्यान से इसका मतलब क्या है इसका मतलब यह है कि अगर v क्रॉस b और l का एंगल हो गया जीरो डिग्री तो इसकी वैल्यू ध्यान से देखना ठीक है क्या v क्रॉस b v b आ गया था है ना ये v b आ गया था डॉट l वेक्टर है इसको हम लिख सकते हैं v b इंटू एल इंटू कॉस थीटा एंड व्हाट इज द एंगल बिटवीन v क्रॉस b एंड l जीरो डिग्री तो ये पूरा जीरो हो जाएगा कॉस जीरो होता है वन तो आंसर आ जाएगा आपका पोटेंशियल डिफरेंस यानी कि डेल्टा वी का वी बी एल दैट्स इट अब मैं आपको शॉर्ट ट्रिक बता देता हूं आपको समझ में आ जाएगा ये मैंने पूरा एक्सप्लेन कर दिया क्या कैसे हुआ ये मैंने पूरा एक्सप्लेन कर दिया अब मैं आपको शॉर्ट ट्रिक दे देता हूं कि आपको वी बी एल फॉर्मूला तब यूज करना होता है जब वेलॉसिटी मैग्नेटिक फील्ड और लेंथ तीनों एक दूसरे के पोपेंडिकुलर हो देखो वेलॉसिटी मैग्नेटिक फील्ड लेंथ तीनों एक दूसरे के मतलब पोपेंडिकुलर है आपस में ध्यान से देखो कैसे वेलोसिटी की डायरेक्शन है एक्स डायरेक्शन में सही है ना लेंथ की डायरेक्शन है वाई में और मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है जेड में तो जैसे ही आपको दिख जाए कि तीनों म्यूचुअली पोपेंडिकुलर हैं आपको वेक्टर फॉर्म लिखने की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि उससे निकल के तो यही फॉर्मूला आने वाला है जो मैंने आपको प्रूफ करके दिया है ना क्योंकि वेलोसिटी मैग्नेटिक फील्ड नाइनटी डिग्री पे हो जाते हैं v क्रॉस b और l जीरो डिग्री पे हो जाते हैं तो जैसे ही आपको क्वेश्चन में दिखाई दे कि वेलॉसिटी मैग्नेटिक फील्ड और लेंथ सब एक दूसरे के पोपेंडिकुलर दिख जाए अगर म्यूचुअली पोपेंडिकुलर सीधा आप ये वाला फॉर्मूला लिख देना वी बी एल ओके ग्रेट समझ में आ गया है 
चलिए बहुत बढ़िया अब इस पर कुछ क्वेश्चन ट्राई कर लेते हैं देखते हैं आपको कितना समझ में आया है पहला क्वेश्चन आपके लिए ये रहा चलिए स्टार्ट करिए पहला क्वेश्चन आपके कंप्यूटर स्क्रीन पे स्टार्ट एवरीवन सर्कुलर मोशन कब कल कल सर्कुलर मोशन इज स्टार्टिंग टुमारो ओके कम ऑन स्टार्ट डू दिस यस व्हाट इज द आंसर क्या आंसर होगा इसका एनीवन डी ओके कई लोगों ने डी बोला है अच्छा अगर आप ध्यान से देखोगे ऑप्शंस तो आपको पता चलेगा कि ए में भी वी बी एल ही लिखा हुआ है और डी में भी वी बी एल ही लिखा हुआ है दोनों सेम है बट एक में प्लस है दूसरे वाले में माइनस साइन है तो आपको ये डिसाइड करना पड़ेगा कि प्लस साइन होगा या माइनस साइन होगा ये कैसे डिसाइड करेंगे सर ये कैसे पता करेंगे ये ऐसे पता करेंगे कि उसने पूछा है वी बी माइनस वी ए क्या पूछा उसने वी बी माइनस वी ए अब जिस साइड पॉजिटिव पोटेंशियल होगा वो हायर पोटेंशियल कहलाएगा तो आपको ये पता करना पड़ जाएगा कि क्या बी पे हायर पोटेंशियल है या फिर ए पे हायर पोटेंशियल है ठीक है अब ध्यान से सुनना करेक्ट आंसर इसका होगा ए ओके सबसे पहले तो करेक्ट आंसर जो होगा वो होगा ए कोई बात नहीं डरने की जरूरत नहीं है पैनिक करने की जरूरत नहीं है मैं आपको समझाऊंगा प्योर क्लैरिटी आएगी आपको ठीक है अब ध्यान से सुनो मेरी बात ठीक है कैसे करेंगे ध्यान से सुनना ए करेक्ट आंसर है चलिए ध्यान से देखिए यहां पे वेलोसिटी तो ऊपर है है ना वेलोसिटी तो ऊपर है बट मैग्नेटिक फील्ड इन टू द प्लेन नहीं है मैग्नेटिक फील्ड आउट ऑफ द प्लेन है मैग्नेटिक फील्ड किधर है आउट ऑफ द प्लेन है इसका मतलब अगर मुझे इस फोर्स की डायरेक्शन चाहिए क्यू वी क्रॉस बी क्योंकि यही चार्जेस को सेपरेट कराता है क्या यही तो चार्जेस को बोलता है ना पॉजिटिव इधर जाओ और नेगेटिव इधर जाओ यही बोलता है तो सबसे पहले पता कर लेते हैं कि इस फोर्स की आखिर डायरेक्शन क्या है अगर आप ध्यान से देखोगे तो आपको निकालना पड़ेगा v क्रॉस b का डायरेक्शन जो आपको बताएगा फोर्स का डायरेक्शन ऑन अ पॉजिटिव चार्ज तो ध्यान से देखिए ये v है अब मैग्नेटिक फील्ड जो है ना वो बाहर की तरफ है बाहर की तरफ अब मैं ऐसे तो कल कर नहीं सकता ना टूट फूट जाएगा सब कुछ वैसा तो कर नहीं सकते है ना इंजुरीज टू हेल्थ है ये बिल्कुल तो आप ऐसे वी में रख के ऐसे कल नहीं कर सकते तो आपको क्या करना पड़ेगा ऐसे चेंज करना पड़ेगा ये वी है इस तरफ मैग्नेटिक फिर ऐसे कल करेंगे आप तो ये डायरेक्शन आ जाएगा दैट इज राइट वर्ड्स ये सबको समझ में आया क्या ये सिर्फ और सिर्फ आपको मैं क्रॉस प्रोडक्ट निकालना सिखा रहा हूं जो मैंने पता नहीं कितनी बार सिखाया है इस सेशन में जिन लोगों ने मैग्नेटिज्म ध्यान से देखा होगा उनको बिल्कुल समझ में आ जाएगा क्योंकि मैंने फोर्स का टॉपिक जब पढ़ाया था आपको ये वाला है ना मैंने आपको ये चीज सिखाई थी कि कैसे क्रॉस प्रोडक्ट की डायरेक्शन निकालते हैं अलग से पांच दस मिनट सिर्फ क्रॉस प्रोडक्ट की डायरेक्शन पर ही मैंने बात किया था तो अगर आपने वो लेक्चर नहीं देखा है देख लेना तो आपको ज्यादा फील आएगी ठीक है अब देखो ध्यान से वेलोसिटी मैग्नेटिक फील्ड बाहर इस तरफ आ जाएगा फोर्स इसका मतलब क्या है कि पॉजिटिव चार्जेस इधर शिफ्ट होंगे सही है क्या और नेगेटिव चार्जेस इधर शिफ्ट होंगे इसका एक और मतलब यह है कि पोटेंशियल एट बी जहां पॉजिटिव होता है वो हायर पोटेंशियल कहलाता है तो पोटेंशियल एट बी इज ग्रेटर देन पोटेंशियल एट ए इससे मुझे ये चीज बात समझ में आ गई कि भाई वी बी माइनस वी ए तो पॉजिटिव ही होगा क्योंकि आप सोचो ना वी बी ज्यादा है वी ए कम है तो वी बी माइनस वी ए क्या होगा पॉजिटिव होगा है ना अब जिन लोगों ने डायरेक्शन मिस किया आप दोबारा रिपीट करने मुझे बोल रहे हो मुझे पता है आप लोगों ने मैग्नेटिज्म में ये नहीं देखा है दैट्स वाई यू आर आस्किंग बट फिर भी मैं आपको एक बार बताऊंगा फिर भी ठीक है देखो ध्यान से V क्रॉस B कैलकुलेट करना है इससे पता चलता है पॉजिटिव किधर जाएंगे और नेगेटिव किधर जाएंगे है ना अब यहां पे V ऊपर है मैग्नेटिक फील्ड बाहर है जब आप ऐसे कर्ल करोगे V क्रॉस B तो ये राइट right की तरफ आएगा यानी कि पॉजिटिव चार्जेस राइट right की तरफ जाएंगे नेगेटिव चार्जेस लेफ्ट की तरफ जाएंगे क्योंकि पॉजिटिव चार्जेस राइट right की तरफ गए B का पोटेंशियल हायर हो जाएगा A के पोटेंशियल से और क्योंकि B का पोटेंशियल हायर है वी बी माइनस वी की वैल्यू हमेशा पॉजिटिव ही होगी और उसके बाद फॉर्मूला तो आपको पता ही था कि वी ही होना है क्योंकि तीनों 90 डिग्री पे हैं अभी अभी तो देखा था ना अगर तीनों ही 90 डिग्री पे होते हैं तो फिर आपका फॉर्मूला होता है पोटेंशियल डिफरेंस का वी कहानी सिर्फ इतनी थी कि आप ए और डी में खुद को कंफ्यूज कर रहे थे कि क्या ये प्लस वी होगा या ये माइनस वी होगा तो यहां पे ये प्लस वी होगा क्योंकि उसने वी बी माइनस वी पूछा है और वी बी इज मोर देन वी बच्चों अगर इस क्वेश्चन में मैं आपसे पूछ लू कि बताओ वी ए माइनस वी कितना होगा 
तो आंसर डी हो जाएगा सोचो इस बात को अगर मैं आपसे पूछ लू बताओ वी ए माइनस वीबी कितना होगा तो भाई वी ए तो लोअर पोटेंशियल है और वी बी हायर पोटेंशियल है उनका डिफरेंस हो जाएगा माइनस वी बी एल तो आप लिखते आंसर डी क्या बात समझ में आ गई है चलिए बहुत बढ़िया अब आगे बढ़ते हैं ना अब ये कर लिया हमने ये एक वैरायटी का क्वेश्चन है आपको भर भर के क्वेश्चन मिलेंगे नीट के प्रीवियस ईयर पेपर में इस टॉपिक से मतलब वो बोलेंगे एरोप्लेन उड़ रहा है अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड ऐसे है वेलोसिटी दे देंगे एरोप्लेन की तो दोनों विंग्स के टिप पे आपको निकालना होता पोटेंशियल डिफरेंस वही कहानी है इसको आप मान लो एरोप्लेन का विंग है ये है ना ये क्या है एरोप्लेन का विंग है मान लो और ये एरोप्लेन इधर जा रही है वी वेलॉसिटी से ये अर्थ की वजह से मैग्नेटिक फील्ड है बाहर की तरफ कौन सी बड़ी बात है वी बी एल वेलोसिटी गिवन होगा मैग्नेटिक फील्ड गिवन होगा लेंथ गिवन होगा रखो आंसर पाओ है ना फोर मार्क्स फ्री के हैं बट हाँ उस फोर मार्क्स के लिए आपको पहले कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग चाहिए थी जो आपको मैंने दे दी है चलिए अब आगे बढ़ते हैं लेट्स मूव अहेड एंड ओके एक क्वेश्चन आगे हो गया जंप कर गया मैं अच्छा इस क्वेश्चन को आप ट्राई करो एक बार ठीक है तो इसमें उसने बोला कि इंस्टीड ऑफ हैविंग अ स्ट्रेट रॉड उसके पास सेमी सर्कुलर रॉड है देखो ऐसा सेमी सर्कल के फॉर्म में है ये रॉड ये कोई स्ट्रेट रॉड नहीं है अब आप याद करना मैंने ना आपको मैग्नेटिज्म में एक टॉपिक पढ़ाया था जहां पे किसी भी रैंडम वायर में हम फोर्स लिखते थे रैंडम वायर का फोर्स लिखते थे तो मैंने आपको बताया था कि इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट को ऐसे ज्वाइन करते थे हम और इसका लेंथ निकाल लेते थे एल वेक्टर और उसको फॉर्मूले में रख देते थे यहां पे भी हमें वही करना है इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट को मैच कराओ और वहां पे फॉर्मूले में इसको मान लो आप एल वेक्टर ये पूरा हो जाएगा एल वेक्टर अच्छा आंसर भी दे रहे हो आप लोग ए ए यानी कि टू आर वी बी अच्छा हाँ बहुत सही बहुत सही दो सुड ए दैट्स करेक्ट बी वालों ने साइन का मिस्टेक किया है मैं आपको अभी बता दूंगा बच्चों ध्यान से देखो वहां पिछले क्वेश्चन में मैग्नेटिक फील्ड बाहर था यहां पे मैग्नेटिक फील्ड अंदर है ये मिस्टेक मत करना पिछले क्वेश्चन में मैग्नेटिक फील्ड बाहर था तो वी क्रॉस भी राइट आया था यहां पे मैग्नेटिक फील्ड अंदर है इन द प्लेन वी क्रॉस भी लेफ्ट में आएगा ए विल बी एट हायर पोटेंशियल है ना यहां पे ए विल बी एट हायर पोटेंशियल एंड बी विल बी एट लोअर पोटेंशियल अच्छा बी अगर लोअर पोटेंशियल है बी बी हाँ बी ही आ जाएगा आंसर सही है सही सही है ठीक है ठीक है ठीक है बी विल बी एट लोअर पोटेंशियल राइट चलो इसको सॉल्व करते हैं ध्यान से देखो एक बार ठीक है आई एल एक्सप्लेन एवरीथिंग देखते हैं क्या आंसर आता है ठीक है चलो साथ में सॉल्व करते हैं तो वेलॉसिटी ऊपर की तरफ है, है ना वेलॉसिटी ऊपर की तरफ है मैग्नेटिक फील्ड इनटू द प्लेन है सबसे पहले आपको निकालना है v क्रॉस b का डायरेक्शन है ना सबसे पहले निकालो v क्रॉस b का डायरेक्शन तो v इनटू द प्लेन b यानी कि लेफ्ट लेफ्ट का मतलब है a विल बी एट हायर पोटेंशियल ये पॉजिटिव हो जाएगा और b हो जाएगा लोअर पोटेंशियल पे यानी कि नेगेटिव तो मेरे ख्याल से जिन लोगों ने बी बोला था वो सही है, है ना क्योंकि बी इज एट लोअर पोटेंशियल ये लोअर पोटेंशियल पे है ये हायर पोटेंशियल पे है है ना तो वी बी माइनस बी ए क्या होगा ये लो है ये हाई है तो इसका डिफरेंस क्या आएगा नेगेटिव ओनली है ना बी वाले सही है सॉरी मैंने पहले बोला था ए वाले सही है बी वाले सही है ओके हाँ ये डायरेक्शन से पता चलता है कि पॉजिटिव होगा या फिर नेगेटिव होगा चलो ठीक है डायरेक्शन तो पता चल गई है ना डायरेक्शन से क्या पता चल गया v क्रॉस b इस तरफ है ये पॉजिटिव है और ये नेगेटिव है यानी कि a हायर है और b लोअर है है ना b लोअर क्यों है क्योंकि देखो वेलोसिटी इस तरफ है मैग्नेटिक फील्ड इनटू द प्लेन है v क्रॉस b की डायरेक्शन लेफ्ट आ जाएगी v क्रॉस b की डायरेक्शन लेफ्ट है मतलब पॉजिटिव पे फोर्स इधर लगेगा नेगेटिव पे फोर्स इधर लगेगा तो पॉजिटिव इधर भागेंगे और नेगेटिव उधर भागेंगे तो जैसे नेगेटिव यहां पे एक्यूमुलेट होंगे ये क्या बन जाएगा लोअर पोटेंशियल और ये क्या बन जाएगा हायर पोटेंशियल क्लियर है क्या कोई कंफ्यूजन तो नहीं है ना अब है ना बीच में हमें लगा था ए होगा पहले बट हमने इसको करेक्ट कर लिया कोई कंफ्यूजन है क्या आप बता दो मुझे कोई भी कंफ्यूजन है दस बार रिपीट करूंगा टेंशन मत लो ओके वी क्रॉस बी की डायरेक्शन देखनी होती है बस इतनी सी बात है ओके वी क्रॉस बी की डायरेक्शन देखनी होती है दैट्स इट बच्चों उसके अलावा कुछ भी नहीं है तो ये पॉजिटिव ये नेगेटिव ए एट हायर बी एट लोअर अगर ए इज एट हायर बी इज एट लोअर तो वी बी माइनस वी ए शुड बी नेगेटिव ओनली है ना चलिए अब बात करते हैं मैग्नीट्यूड की मैग्नीट्यूड तो कुछ भी नहीं है वी बी एल और एल की वैल्यू कितनी ले लेंगे इनिशियल पॉइंट को फाइनल पॉइंट से ज्वाइन करा के ये हो जाएगा हमारा टू आर 
है ना यही तो लॉजिक है अगर कोई रैंडम शेप गिरा हुआ है स्ट्रेट लाइन नहीं है तो इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट को मैच कराते हैं और ये लेंथ निकाल लेते हैं टू आर हो जाएगा इस केस में है ना एल इफेक्टिव कह लो आप इसको ठीक है एल इफेक्टिव कह लो तो आ जाएगा वी बी इंटू टू आर माइनस में है ना ये हो जाएगा आपका माइनस में समझ गए सब लोग है ना चलिए बहुत बढ़िया बहुत ही ज्यादा बढ़िया इतनी सी बात है एग्जैक्टली exactly. <laughs> चलो आगे बढ़ते हैं अब ये वाला क्वेश्चन आपके लिए चलिए ट्राई करिए इसको ये अच्छा है वेलोसिटी इस तरफ है ठीक है दिस इज द वेलोसिटी का डायरेक्शन एंड मैग्नेटिक फील इज आउट ऑफ द प्लेन ये वेलोसिटी है और ये मैग्नेटिक फील आउट ऑफ द प्लेन है सबसे पहले डिसाइड करो कौन हायर पोटेंशियल पे होगा ए या फिर बी आपको सबसे पहले ये डिसाइड करना पड़ेगा कि कौन हायर पोटेंशियल पे है ए या फिर बी चलिए एवरीवन ट्राई दिस एंड देन टेक द लेंथ बिटवीन ए एंड बी इफेक्टिव लेंथ और उसको आप सॉल्व करो कम ऑन एवरी सी कह रहे हैं बहुत सारे बच्चे बहुत सारे लोग सी कह रहे हैं सबसे पहले देख लेते हैं पॉजिटिव नेगेटिव ठीक है ध्यान से देखो तो वेलोसिटी इस तरफ है मैग्नेटिक फील आउट ऑफ द प्लेन है डाउन आ जाएगा डायरेक्शन सही है क्या वेलोसिटी की डायरेक्शन ये है मैग्नेटिक फील आउट ऑफ द प्लेन है तो ये डाउन आएगा डायरेक्शन B क्रॉस B का अगर डाउन आएगा तो इसका मतलब है B विल बी एट हायर पोटेंशियल A विल बी एट लोअर पोटेंशियल अब तो कहानी क्लियर है बिल्कुल है ना ये सबको समझ में आया क्या इस बार है ना V इस तरफ है है ना V की डायरेक्शन ये है मैग्नेटिक फील आउट ऑफ द प्लेन है डाउन आ जाएगा डायरेक्शन बी क्रॉस बी का और डाउन आने की वजह से बी विल बी एट हायर पोटेंशियल ए विल बी एट लोअर पोटेंशियल यानी कि अगर आप वी बी माइनस वी ए कैलकुलेट करते हो तो इसकी वैल्यू पॉजिटिव आएगी है ना क्योंकि B हायर पोटेंशियल पे है A लोअर पोटेंशियल पे है तो वी बी माइनस वी ए तो पॉजिटिव ही आना है यानी कि ये आप रूल आउट कर सकते हो ये आप रूल आउट कर सकते हो बच गए सिर्फ दो ऑप्शन या तो हमारा आंसर होगा सिक्स बाई फाइव वी बी एल या तो हमारा आंसर होगा टू वी बी एल और इसमें से C ही सही होगा जितने लोगों ने C बोला है बिल्कुल सही है कॉन्फिडेंस रखो आपने बिल्कुल सही आंसर दिया है ठीक है एंड दोज हु आर स्ट्रगलिंग यहां पे आपको क्रॉस प्रोडक्ट का डायरेक्शन नहीं आता है आपको मैग्नेटिज्म का फर्स्ट सेशन देखना चाहिए मैग्नेटिक फोर्स ऑन अ चार्ज ओके आपको सब कुछ क्लैरिटी आ जाएगी खैर अब देखो ध्यान से ये ए है और ये बी है अगर मैं इनको ऐसे ज्वाइन कराऊं तो ये होगा लेंथ इफेक्टिव इसको हम क्या बोलेंगे इफेक्टिव लेंथ ये कैसे कैलकुलेट करें आप ध्यान से देखो अब ये वाली लेंथ एल है और ये एंगल है थर्टी सेवन तो एल का कॉस कॉम्पोनेंट हो जाएगा ये वाला लेंथ एल कॉस थर्टी सेवन और एल का साइन कॉम्पोनेंट होगा ये वाला लेंथ यानी कि हम क्या कह सकते हैं यहां से यहां तक यहां से लेके यहां तक दिस इज एल साइन थर्टी साइन 37 की वैल्यूज मैंने आपको वेक्टर में पढ़ाई थी साइन 37 होता है 3 अपॉन फाइव यानी कि ये लेंथ हो जाएगी 3 एल अपॉन फाइव सेम गोज फॉर दिस लेंथ यहां से यहां तक वाला ये वाला लेंथ है ना ये भी क्या हो जाएगा एल का ये भी एंगल 37 ही है तो एल का साइन कॉम्पोनेट यानी कि अगेन 3 एल अपॉन फाइव अब थ्री एल अपॉन फाइव प्लस थ्री एल अपॉन फाइव होगा टोटल लेंथ फ्रॉम ए टू बी और थ्री अपॉन फाइव कितना होता है सिक्स एल अपॉन फाइव इंटू वी इंटू बी सी इज द करेक्ट आंसर है ना सिंपल ट्रिग्नोमेट्री रिक्वायर्ड था यहां पे है ना सिंपल आपको बस ट्रिग्नोमेट्री की जरूरत थी और कुछ भी नहीं एल का कॉम्पोनेंट लेना था इस डायरेक्शन में और एल का कॉम्पोनेंट लेना था इस डायरेक्शन में तो एल साइन थर्टी सेवन यानी कि एल इंटू थ्री अपॉन फाइव एल इंटू थ्री अपॉन फाइव सिक्स थ्री आई मीन सिक्स अपॉन फाइव इंटू एल और ये हो गया है ना डन है क्या अब थोड़ा कॉन्फिडेंस आ गया कि आप लोगों को है ना मैं आपको अच्छे क्वेश्चन ही करा रहा हूं ये जेई मेंस में आया हुआ क्वेश्चन है ठीक है ओके नवीन तो ये अच्छे क्वेश्चन ही मैं आपको करा रहा हूं सॉल्व बहुत हलवा क्वेश्चन नहीं करा रहा हूं ठीक है तो ऐसे क्वेश्चन आते हैं जहां पे आपको सबसे पहले तो प्लस और माइनस डिसाइड करना होता है बच्चों है ना प्लस और माइनस डिसाइड करना होता है कैसे करोगे वी क्रॉस बी की डायरेक्शन देख लेना जिधर भी वी क्रॉस बी की डायरेक्शन आएगी उधर पॉजिटिव एक्यूमुलेट होते हैं और इसके ऑपोजिट डायरेक्शन में नेगेटिव एक्यूमुलेट होते हैं स्टेप नंबर वन इससे आपको पता चल जाएगा कौन हायर पोटेंशियल है कौन लोअर पोटेंशियल है स्टेप नंबर टू है आपको सिर्फ फॉर्मुला लगाना है वी बी एल और वो फॉर्मुले में आपको देखना है एल इफेक्टिव कितना होगा अगर ऐसा कोई रैंडम शेप गिवन है तो कुछ भी नहीं है इनिशियल पॉइंट फाइनल पॉइंट को ज्वाइन करते हैं वो होता है हमारा एल इफेक्टिव ओके चलिए बहुत बढ़िया आगे बढ़े क्या आगे बढ़े यस 
चलिए बहुत बढ़िया लेट्स मूव अहेड नाउ अब देखो नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो ये वाला है ठीक है दिस इज द नेक्स्ट क्वेश्चन आपको इसको ट्राई करना है इस क्वेश्चन में उसने क्या बोला आपको कोई भी मैग्नेटिक फील उसने नहीं दिया है ठीक है नो मैग्नेटिक फील इज गिवन टू यू हमें क्या गिवन है एक वायर गिवन है इनफाइनाइट लेंथ का है ना एक वायर गिवन है इनफाइनाइट लेंथ का और ए डिस्टेंस पे एक छोटा सा वायर गिवन है उसका लेंथ मान लेते हैं एल है ठीक है ए डिस्टेंस पे ये वाला वायर है जिसका लेंथ कितना है एल है ओके okay? आपको उस निकालना है यहां पे हाउ मच इज द आई मीन पोटेंशियल डिफरेंस ओके पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है कम ऑन एवरी वन वट इज द आंसर फॉर दिस थे याद कर रहे हो तुम लोग क्या आंसर होगा बताओ ओके सम ऑफ यूर टेलिंग दिस इज ए ओके ओके स्नेहा यस दैट ऑल्सो विल बी डन ए आ रहा है क्या ओके okay, बहुत बढ़िया ए इज द करेक्ट आंसर इसको कैसे सॉल्व करना था इस क्वेश्चन में सिर्फ इतना डिफरेंस है कि आपको मैग्नेटिक फील ऑलरेडी गिवन नहीं है आपको मैग्नेटिक फील खुद कर पता करना पड़ेगा कि इस वायर के पास कितनी मैग्नेटिक फील होगी अब इस वायर के पास कौन है जो मैग्नेटिक फील प्रोड्यूस करेगा वो है ये वाला वायर ये वायर सिर्फ और सिर्फ मैग्नेटिक फील कैलकुलेट करने के लिए ही दिया हुआ है अब आपको याद होगा मैग्नेटिक फील्ड फॉर अ इनफाइनाइटली लॉन्ग वायर इसका फॉर्मूला होता है म्यू नॉट आई डिवाइडेड बाई टू बाई ए ये फॉर्मूला होता है मैग्नेटिक फील्ड का ए डिस्टेंस पे यानी कि ये जो वायर है वो इस वायर के पास एक मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करेगा जिसका मैग्नेट्यूट होगा ये म्यू नॉट आई अपॉन टू पाई ए उसके बाद तो कुछ भी नहीं है वेलोसिटी गिवन है लेंथ गिवन है तो आप क्या लिखोगे आई मीन डेल्टा वी क्या लिखोगे पोटेंशियल V इंटू बी इंटू एल यानी कि मैग्नेटिक फील्ड इंटू वी इंटू एल आंसर आएगा पहला वाला देखो ये मैग्नेटिक फील्ड है म्यूनोट आई अपॉन टू पाई और ये V इंटू एल तो बेसिकली कुछ भी नहीं है V B L वाला फॉर्मूला है दैट्स इट तो बस एक चीज यहां पे डिफरेंस थी और वो डिफरेंस क्या था मैग्नेटिक फील्ड आपको खुद निकालना था है ना चलिए आगे बढ़े क्या इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू ओके okay, चलिए बहुत बढ़िया लेट्स मूव अहेड नाउ आगे बढ़ जाते हैं और अब है रोटेटिंग रॉड अब ये थोड़ा सा अलग टॉपिक है ठीक है ये थोड़ा सा डिफरेंट टॉपिक है इसमें क्या होता है देखो आप या तो रॉड को ऐसे मूव करा सकते थे है ना आगे की तरफ ले जाओ या आप क्या कर सकते थे रॉड को ऐसे भी तो रोटेट कर सकते थे है ना या तो आप रॉड को ऐसे मूव कराओ या तो आप इसको ऐसे रोटेट कराओ अब ये जो केस है वो रोटेटिंग रॉड वाला केस है इन केस ऑफ रोटेटिंग रॉड एक बार ध्यान से सुनना ठीक है इन केस ऑफ रोटेटिंग रॉड फॉर्मूला थोड़ा सा चेंज हो जाता है फॉर्मूला क्या बन जाता है मैं आपको अभी समझाता हूं डोंट वरी ठीक है देखो मान लो एक रॉड है ऐसे ठीक है मान लो यहां पे एक रॉड है अब यहां से इसको कर दिया हिंज हिंज आप आई थिंक आप लोग समझते होंगे है ना जैसे जो डोर्स होते हैं डोर एक एंड में हिंज होते हैं और उसके अबाउट ऐसे रोटेट कर पाते हैं बिल्कुल वैसा ही है यहां पे हिंज है और यहां के अबाउट ये ऐसे रोटेट हो सकता है ऐसा कुछ देखो ऐसा रोटेट ट्रांसलेट पहले वाला केस ऐसा था ऐसे ऊपर नीचे जाता वो बट यहां पे यहां पे फिक्स कर दिया ऐसे रोटेट कर रहे हैं मान लेते हैं इसका जो ओमेगा है दैट इज एंगुलर वेलॉसिटी दैट इज ओमेगा ओनली ठीक है एंगुलर वेलॉसिटी इज ओमेगा और जो लेंथ है वो लेंथ आप ले लीजिए एल लेंथ कितनी ले ली हमने एल ले लिया इसका लेंथ तो यहां पे जो फॉर्मूला होता है पोटेंशियल uh, डिफरेंस का है ना डेल्टा वी का आप कह सकते हो वो होता है ओमेगा बी एल स्क्वायर अपॉन टू ओमेगा इज द एंगुलर वेलोसिटी बी इज द मैग्नेटिक फील्ड एल इज द लेंथ उसका स्क्वायर अपॉन टू अब देखो अगर ये ट्रांसलेशन का केस होता है एक बार जल्दी से रिलेट कर लेते हैं अगर ये सिर्फ ट्रांसलेट कर रहा है सिर्फ ऐसे 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 मूव कर रहा है तो डेल्टा वी का फॉर्मूला क्या था वी बी एल क्या फॉर्मूला था वी बी एल बट अगर इट इज रोटेटिंग लाइक दिस तो फॉर्मूला है ओमेगा बी एल स्क्वायर अपॉन टू ठीक है अब ध्यान देना ये फॉर्मूला जब आप अप्लाई करते हो ये फॉर्मूला जब आप अप्लाई करते हो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है बच्चों एकदम बहुत ध्यान से सुनना When you apply this formula, one of the end should be hinge. ये मैं आपको कह रहा हूं क्योंकि नेक्स्ट क्वेश्चन जब आएगा आप एक गलती कर सकते हो यहां पर बड़े बड़े शब्दों में लिख लेते हैं बड़े बड़े अक्षरों में लिख लेते हैं वन एंड शुड बी हिंज वन एंड शुड बी हिंज 
तभी ये फॉर्मूला लगेगा अदरवाइज नहीं लगेगा इसका मतलब क्या है अगर आपसे किसी ने पूछ लिया कि बताओ इस पॉइंट और इस पॉइंट में कितना पोटेंशियल डिफरेंस है इन दोनों में से कोई भी पॉइंट हिंज नहीं है तो मैं फॉर्मूला ये वाला वहां पे नहीं लगा पाऊंगा कहां पे फॉर्मूला लगाऊंगा मैं जब एक पॉइंट हिंज होगा और दूसरा कोई और पॉइंट होगा तभी इसको लगाना है ठीक है ये सबको समझ में आ गया क्या वन एंड शुड बी हिंज तभी ये फॉर्मूला लगाएंगे वरना हम ये फॉर्मूला नहीं लगा सकते अब देखिए आगे बढ़ते हैं फॉर्मूला सब लोग याद कर लो ओमेगा बी एल स्क्वायर अपॉन टू है ना आगे बढ़ते हैं देखो कैसे क्वेश्चन सॉल्व करते हैं इस पे इसने बोला फाइन डेल्टा वी बिटवीन ए एंड सी अब देखो ध्यान से एक रॉड लिया उसने है ना एक रॉड लिया है देखो और रॉड को यहां पर हिंज किया है सेंटर पे है ना सेंटर पे हिंज किया है और फिर इसको ऐसे रोटेट करा रहा है देखो ऐसे इसको रोटेट करा रहा है है ना सो दिस इज द हिंज अब ध्यान से सुनना बी पॉइंट पे हिंज है उसने आपसे पूछा है फाइंड पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन ए एंड सी क्या ए और सी हिंज है क्या ए और सी नहीं ना ए और सी हिंज नहीं है कैन आई डायरेक्टली अप्लाई फॉर्मूला बिटवीन ए एंड सी अगर आप ए और सी के बीच में डायरेक्टली फॉर्मूला लगाओगे तो आंसर क्या होगा मैं आपको बताता हूं वैसे वो गलत होगा बट मैं आपको बताता हूं क्या आंसर आएगा तो आप ऐसे सोच सकते हो अच्छा उसने पूछा है ए और सी के बीच में है ना तो ए से लेके सी तक का जो डिस्टेंस है वो है टूएल अच्छा और सर ने फॉर्मूला बताया था ओमेगा बी एल स्क्वायर अपॉन टू अच्छा एल यहां पर कितना हो जाएगा टूएल्व हो जाएगा ए और सी के बीच का तो आप लिख दोगे ओमेगा बी टू स्क्वायर यानी कि फोर स्क्वायर डिवाइडेड बाई टू और इससे आंसर आ जाएगा टू ओमेगा बी एल स्क्वायर विच इज कंप्लीटली रॉन्ग ये पूरी तरह से गलत है क्योंकि ए और सी हिंज एक भी पॉइंट नहीं है उन दोनों में से कोई भी एक पॉइंट हिंज नहीं है तो ये फॉर्मूला आप नहीं लगाएंगे और ये गलत है इसका जो सही आंसर है ना वो है ये वी ए माइनस वी सी अब इसको ध्यान से सुनना मैं आपको इसको एक्सप्लेन करके देता हूं वी ए माइनस वी सी जीरो ये दोनों पॉइंट का पोटेंशियल सेम हो जाता है यहां पे कितने लोगों का आया ये आंसर एनीवन गॉट डी ओके पल का आया बहुत बढ़िया तुलसी का भी आया है क्या वाह वेरी नाइस विनय विजय वीरेंद्र बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया ओके चलिए हाँ वो वाला ऑप्शन भी नहीं दिया था जो हमने कैलकुलेट किया है ना बहुत बढ़िया अब ध्यान से सुनो वी ए माइनस कैसे होगा ध्यान से सुनिए तो अगर आपको निकालना है वी ए सबसे पहले आपको लगाना पड़ेगा फॉर्मूला ए और बी के बीच में और बी और सी के बीच में ट्वाइस यू हैव टू यूज द फॉर्मूला ध्यान से सुनना कैसे ट्वाइस फॉर्मूला यूज कर लेंगे अगर आप ये वाली लेंथ देखोगे ये वाली लेंथ तो ये कितनी है ए से बी के बीच में एल और क्या इसमें एक पॉइंट हिंज है जैसे मैंने आपको बताया था कि एक पॉइंट हिंज होना चाहिए यहां पे ए और बी के बीच में एक पॉइंट हिंज है यानी कि बी पॉइंट हिंज है तो मैं ए और बी के बीच में ये फॉर्मूला लगा सकता हूं और मैं लिख सकता हूं पोटेंशियल ए मतलब कितना आ जाएगा ये ओमेगा बी एल स्क्वायर अपॉन टू या तो लग जाएगा ये फॉर्मूला बड़ी आसानी से है ना तो ए का पोटेंशियल आ जाएगा बी के रिस्पेक्ट में ओमेगा बी एल स्क्वायर अपॉन टू क्योंकि हिंज से ए का डिस्टेंस एल है वैसे ही C जो पॉइंट है उसका डिस्टेंस भी कितना है B से L ही है और B अगेन हिंज है यानी कि इन दोनों के बीच में भी फॉर्मूला लग जाएगा और VC का वैल्यू आ जाएगा अगेन ओमेगा बी एल स्क्वायर अपॉन टू अब आप कर लो VA ए माइनस वी सी जीरो ही तो दिख रहा है है ना VA ए माइनस वी आप जैसी करोगे जीरो आ जाएगा गॉट द पॉइंट तो जब भी आप फॉर्मूला लगा रहे हो तो एक पॉइंट आपका हिंज होना चाहिए तभी आप ये फॉर्मूला लगा पाओगे तो यहां पे हिंज पॉइंट कौन सा था बी तो यहां पे एक बार फॉर्मूला लगाया यानी कि वी ए माइनस वी बी है बेसिकली वी बी को एक बार जीरो अज्यूम कर लो हो जाएगा आंसर है ना और ये क्या हो जाएगा वी सी माइनस वी बी तो वी बी को जीरो अज्यूम करके वी सी आ गया ये दोनों हो गया है ना कहा लिखा है हिंज है डायग्राम में दिया ना हिंज है देखो डायग्राम में दिख रहा है वो हिंज है देखो ये डायग्राम देखो यहां से पकड़ रखा है ना इसको क्लैंप कर रखा है तो बी ही तो हिंज हुआ है ना बट अगर ये डायग्राम ऐसा होता कि यहां पे क्लैंप कर रखा है तो ये हिंज हो जाता ठीक है वो तो डायग्राम से समझना है ओके क्लियर है सभी को चलिए बहुत बढ़िया तो ये टॉपिक अब हो चुका है खत्म मोशनल ई के सारे क्वेश्चन हमने कर लिए हैं आपका जो होमवर्क है वो है ये क्वेश्चन ठीक है ये क्वेश्चन आपका होमवर्क है सब लोग करो चैट बॉक्स में मतलब कमेंट बॉक्स में आंसर भी देना आप और मैं नेक्स्ट क्लास में इसको सॉल्व भी करा दूंगा उसने पूछा है 
ओ से लेके ए तक का डिस्टेंस है टू मीटर यानी कि यहां से यहां तक का डिस्टेंस है टू मीटर ओ से बी का डिस्टेंस है फाइव यानी कि यहां से लेके यहां तक का डिस्टेंस है फाइव उसने पूछा है बताओ पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन ए एंड बी का सिर्फ मैग्नीट्यूड वी ए माइनस वी बी का सिर्फ मैग्नीट्यूड सेम लॉजिक है बच्चों ए और बी में से कोई भी हिंज नहीं है तो आप डायरेक्ट फॉर्मूला नहीं लगा पाओगे वी ए माइनस वी बी का कि ओमेगा बी एल स्क्वायर अपॉन टू क्योंकि लेंथ बिटवीन ए एंड बी तो थ्री दिख रहा है आपको है ना ये यहां से यहां तक फाइव है ये टू है अगर आप यहां पे फॉर्मूला लगाओगे तो आप क्या करोगे ओमेगा बी थ्री स्क्वायर बाई टू लेकिन वो गलत आंसर होगा मैं पहले ही बता रहा हूं आपको तो पहले आप ओ और ए के बीच में फॉर्मूला लगाना और फिर ओ और बी के बीच में फॉर्मूला लगाना उनको सब करके आंसर बताना क्या आया ठीक है वैसे ये क्वेश्चन में आपको नेक्स्ट क्लास में सोल्व कराऊंगा है ना आई विल सोल्व दिस क्वेश्चन मेरा होमवर्क देने का सिर्फ एक ही रीजन होता है मैं चाहूं तो अभी पांच मिनट में सॉल्व करा सकता हूं बट देखो इफ यू वांट टू सी हेवन यू हैव टू डाई फर्स्ट है ना ये आपने सुना होगा तो अगर आपको सिलेक्शन चाहिए तो आपको खुद जूझना पड़ेगा क्वेश्चंस के साथ हम लोग यहां सिर्फ और सिर्फ आपके गाइडेंस के लिए है ठीक है ये बिल्कुल आपके लिए फ्री क्लासेस और फ्री सेशन है हमारी तरफ से हमसे जो बन पड़ रहा है हम कर रहे हैं आपके लिए आपके सक्सेस की रिस्पॉन्सिबिलिटी आपको लेनी पड़ेगी आप अगर अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ले पाओगे तो आप दूसरों पे कैसे डिपेंडेंट हो सकते हो आप दूसरे से कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि वो आपका सिलेक्शन करा देगा आपका सिलेक्शन सिर्फ आप ही करा सकते हो उस पाथ में जो हेल्प हो सकती है वो हम लोग कर रहे हैं ठीक है ये हमने आपके लिए किया है आपका सिलेक्शन तभी होगा जब आप इस तरह के क्वेश्चन से खुद जूझोगे वैसे बहुत आसान लगने वाला आपको टेंशन लेने की बिल्कुल जरूरत नहीं है और ये क्वेश्चन मैं आपको नेक्स्ट क्लास में सॉल्व करा के भी देने वाला हूं ठीक है चलिए डोंट वरी और मुझे पता है आप सर्कुलर मोशन में थोड़ा सा स्ट्रगल कर रहे हो तो हमारा जो नेक्स्ट क्लास है वो सर्कुलर मोशन पे है सेम टाइम तीन बजे आ जाइए किल कर देते हैं सर्कुलर मोशन को भी ठीक है और जितने भी क्वेश्चन आपको दिखेंगे मोशनल ईम से आज वो सारे कर देना नीट वाली बुक से ठीक है चलिए तो बहुत बढ़िया मजा आया स्क्रीनशॉट लेना है ले लीजिए जल्दी से एक बार यू कैन टेक द स्क्रीनशॉट और हम मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में ओके चलिए टिल देन बाय बाय सी यू सून बाय